Hi friends, welcome to Aka Network. In this video, we will talk about the points of the square root 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 of the square இது கானால் லிங்கு நான் descriptionல கொடுத்திருக்கேன் சோ பாக்காதம் இதில் பார்த்திருங்க இந்த விடியோல் என்ன பாகப் போரம் நாம் புள்ளிக்கு அப்பிரம் odd numbers அதாது ஒட்டரைப் படை இங்கள் வந்துச்சின்னா இது எப்படி நாம் சால் பொண்டத்தாப் பிடிந்தான் நாம் இந்த விடியோல் பாகப் போரம் இந்த விடியோல பார்த்தினான So first number, என்ன பண்ணும் நான் குடுத்திருக்க நம்பர் எடுத்து எடுதிப்போம். நார்மாம் divide பண்ணும் லியா, அந்த மத்தடுத்து அந்த மாறி எடுதிப்போம். 0.121, இதான் அந்த நம்பர் தான் குடுத்திருக்காங்க, இதான் நார்மாம் divide பண்ணும் method. சரிங்களா, இப்பன் நார்மாம் divide பண்ணும் methodலந்து கொஞ்சந்தான் இந்த method மாறும். சுவாதனாடு Indonesia First pair என்ன வருது 10 and கடைக்கிது So 10 and எடுத்துகிட்டு 10 and குள்ள இருக்கு குடியும் மிகப் பெரிய square number அதாவது வருக்க என் என்ன அப்படியின்டத்த பார்க்கணும் சரிங்களா 9 பாத்தியின்னா 10 and குள்ள இருக்கு குடியும் மிகப் பெரிய square number இருக்கு 16 பாத்தியின்னா தாண்டிப்போயிடுது சரிங்கள square number தான் எடுக்குணும் அதால் 3 square தான் பார்த்தேனா 90 அதால் 3 into 3 பார்த்தேனா 90 சொல்டு first எடுத்துக்குனாம் okay வா இப்போ 10ல 90 போயிட்சினா மீதி என்ன 3 சரிங்களா இது ஓட பார்த்தேனா second step முடிந்திருச்சி third step போர்த்துக்கும் நாடி ஒரு சில arrangements நாம் பண்ணை வண்டிருக்கு என்ன நாம் பிரிந்தத்த RN கடைக்கின் லையா, RN எழுதிட்டு, பக்கத்தில் ஒரு gap விட்டு வைக்கினும். என்ன இங்கு ஒரு நம்பர் நம்பர் எழுதப் போரும். அதே மாதிரி, இங்கியும் பாத்தின்ன ஒரு gap விட்டு வைக்கினும். இங்கியும் நம்பர் ஒரு நம்பர் ஐட் பண்ணப் போரும். சரியங்களா, இது ஒக்கே. இங்கு என்ன change இருக்கப்படின் பாத்தின்ன இருக்கிறன நம்பர் ரண்டாட பெரிக்கிட்டு பக்கத்தல ஒரு நம்பர் எடுத்துகாக gap விட்டுக்குனோம் அதே மாதிரி மேலைமே ஒரு நம்பர் இருக்கு gap விட்டுக்குனோம் அடுத்தது பேர் அதா நாம் இருக்கும் மேத்தாவிர தனித்தின் நம்பர் சா இருக்கக்குடாது okay வா முனாவுச்டைப்பில் ஒரு முக்கிமான இதில் என்ன பிரச்சின் அப்படின் பார்த்தையின்னா, இந்த இரண்டு பார்க்சிலுமே ஒரே நாம்பதான் நீங்கள் யூச் பொண்ணும். இப்போ, for example, இங்கு அஞ்சி போகிறான் அதே மறி, இங்கு அஞ்சிதான் நீங்கள் யூச் பொண்ணும். இங்கு நாளு போட்டின்னா, இங்கு நாளுதான் யூச் Mozart 250 கடைக்கிது இந்த வேல்லி வந்து பார்த்தேன் என்ன 310 உள்ளதான் இருக்கு சோ இந்த எர்த்தல் நாம்ப 250 யூச் பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ணும் 
பாக்ஸில் நாலு தான் போடணும் ரெண்டு இடத்துலையுமே இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இப்போ அடுத்தது முந்நூற்றி பத்தில் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு போச்சுன்னா எத்தனை கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரிமைனிங் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இங்கே இருக்கிற ஒரு பேர் அப்படியே இறக்கணும் டபுள் ஜீரோ இருக்கு ஸோ டபுள் ஜீரோ இங்கே இறக்கியாச்சு சரிங்களா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் நாம் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் அடுத்த ஸ்டெப் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில அரேஞ்ச்மெண்ட் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துருவோம் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதே தான் ஆனால் என்ன பண்ணணும்னா சிக்ஸை நம்ம அப்படியே தான் எடுத்துக்கணும் இது எந்த சேஞ்சும் பண்ணக்கூடாது இந்த பாக்ஸ் உள்ள இருக்க நம்பரை மட்டும் என்ன பண்ணணும் ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் எட்டுன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா எட்டுன்னு கிடச்சிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க அதேமாதிரி இங்கே ஒரு பாக்ஸ் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணமோ அதே தான் இங்கேயும் பண்ண போகிறோம் என்னன்னா இப்போ சிக்ஸ் எயிட் பக்கத்தில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கா இன்ட்டு இன்னொரு பாக்ஸ் இந்த ரெண்டு பாக்ஸ்லையும் ஒரே நம்பர் போடணும் இப்போ நீங்கள் இதுமாரி போட்டுட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி வர நம்பர் எப்படி இருக்கணும்னா ஐயாயிரத்தி நானூறுக்கு உள்ளே வர மாதிரி இருக்கணும் சரிங்களா இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டெப் கண்டினியூ ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் த்ரீ ஃபோர் சம்திங் அது மட்டும் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்மளால் இதை தான் ஆன்சர் நிறுத்திப்போம் சரிங்களா என்ன ரெண்டு டிஜிட் கண்டுபிடிச்சாலே போதும் ஆன்சர் மேக்ஸிமம் கிடச்சிடும் நம்மளுக்கு ஸோ நமக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே இருக்கு தான் ஆன்சர் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் சம்திங் சரிங்களா நம்மளே ரெண்டு டிஜிட்டே போதும் ஆப்ஷனில் இருக்கிறத வச்சு நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஓகே என்ன பண்ணோம் அப்படின்றத ஒரு ஓவர் வியூ பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க நம்பரை எழுதிட்டு அதை பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் பேர் பேராக பிரித்து எழுதணும் சரிங்களா பேர் இல்லாத பட்சத்தில் அந்த இடத்துல நம்ம ஜீரோ ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறோம் இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது அதனால நம்மளும் ஜீரோ பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வச்சுக்கிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேர் எடுத்துப்போம் ஃபஸ்ட்டு பேர் என்ன இருக்கு டுவெல்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ பன்னெண்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஸ்கொயர் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் ஏன்னா நம்பர் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் தான் இப்போ நைன் தான் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஸ்கொயர் நம்பர் அதனால் நம்ம நைன் எடுத்துக்கிறோம் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல எழுதிக்கிறோம் அடுத்தது பன்னெண்டில் ஒன்பது பொஷன் எத்தனை மீதி மூணு தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இது ரெண்டாவது ஸ்டெப்போட இது முடிஞ்சிருச்சு மூணாவது ஸ்டெப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னே ஒரு சில அரேஞ்ச்மெண்ட் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் என்னென்னா இங்கே இருக்கிற நம்பர் எந்த நம்பராக இருந்தாலும் ஓகே அந்த நம்பரை ரெண்டாவது பேருக்கு எழுதிக்கணும் எழுதிட்டு பக்கத்தில் ஒரு நம்பருக்கு வேக்கண்ட் கேப் விட்டு வைக்கணும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா கேப் விட்டு வைக்கணும் சரிங்களா இந்த ஸ்டெப்பு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது என்னென்னா இந்த இடத்துல இது ரெண்டு நம்பருமே எடுத்துப்போம் அறுபத்தி சரிங்களா ஆனால் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் உள்ள இருக்க ஒரு நம்பர் மட்டும் தான் எடுத்துக்கும் நாலுன்ற நம்பர் இது ரெண்டு தான் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இங்கேருந்து எடுக்கும்போது இங்கே என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எடுத்துக்கணும் அதே டைமில் இங்கேருந்து இந்த பாக்ஸை மட்டும் தான் எடுக்கணும் சரிங்களா அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி எழுதினா சிக்ஸ் போட்டு ஒரு பாக்ஸ் இன்ட்டு இன்னொரு பாக்ஸ் சரிங்களா இங்கே இருக்க அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டேன் வெறும் பாக்ஸ் உள்ள இருக்கிறத மட்டும் எடுக்கல அது பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பரையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற மூணையும் நான் சேர்த்து எடுக்கல வெறும் பாக்ஸ் உள்ள இருக்கிற நம்பர் மட்டும் தான் தனியாக பாக்ஸ் மட்டும் போட்டுக்கிட்டேன் ஓகேவா இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது இங்கே மொத்தமாக எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கூடாது அது தப்பு பாக்ஸ் மட்டும் தான் இந்த இடத்துல எடுக்கும் சரிங்களா இதை எடுத்துகிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா பாக்ஸ் உள்ள ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நம்பர் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஒரே நம்பர் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி வரக்கூடிய நம்பர் முன்னூற்றி பத்துக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தேன் சரிங்களா இந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் த்ரீ ஃபோர் செவன் எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனு போயிட்டே இருக்கும் அதனால் நமக்கு ரெண்டு டிஜிட் கிடைச்சாலே போதும் அதிலே ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேவா இப்போ இதோட நம்ம முடிச்சுப்போம் இப்போ அடுத்தது ஆப்ஷன்ல இருந்து எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல டவுட் ஒரு சான்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி ஆப்ஷன்ல இருந்து போகலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு இல்லையா சரி ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே இதை ரெண்டா ஆறு அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம் பாக்ஸ் உள்ள இருக்க நம்பர் மட்டும் ரெண்டாவது பேருக்கு எழுதுவோம் இங்கே எட்டுன்னு எழுதிட்டு இங்
சோ முதல்ல இதுக்கான ஆன்சர் பாத்திரம் அதாவது இரட்டை படை எண்களா வருது பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய டிஜிட்ஸ் எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா நாலு டிஜிட் இரட்டை படை எண்களா வந்திருக்கு சோ இதை எப்படி நம்ம பேஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத லாஸ்ட் வீடியோல பார்த்தோம் ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிப்போம் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நூத்தி இருபத்தி ஒண்ணுக்கு ரூட் எடுத்தா என்ன வரும் பதினொன்னு கிடைக்கும் இப்ப அடுத்தது புள்ளி வைக்கணும் இல்லையா ரெண்டு ரெண்டு நம்பரா பிரிச்சு அத்தனை டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் இதுல ரெண்டு பேர் கிடைச்சிருக்கு சோ ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும்னு அர்த்தம் சரிங்களா அதுபடி பார்க்கும்போது ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வச்சோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் சொல்லிட்டு இதுக்கான ஆன்சர் கிடைக்கும் இது பிரச்சனை கிடையாது நம்ம இதுக்கான ஷார்ட் கட் பார்த்தாச்சு சோ ஷார்ட் கட் இதுக்கு தான் கிடையாது இதுக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம லாங் டிவிஷன் மெத்தட் பார்த்தோம் அதாவது ஒற்றை படை எண்கள் வரணும் புள்ளிக்கு அப்புறம் இது எப்படி பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கான ஆப்ஷன்ல என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்களேன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ ஆப்ஷன்ல ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க பி ஆப்ஷன்ல ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் சி ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் செவன் கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ புள்ளிக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய இரட்டை படை எண்களாக வந்திருந்ததுன்னா அதோடைய ஆன்சர் கண்டிப்பாக அது சம்பந்தமான ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ தான் வரும் அதாவது இப்போ நூத்தி இருபத்தி ஒன்று நீங்கள் கிடச்சிதா அதுக்கு ரூட் எடுத்தா என்ன கிடைக்கும் பதினொன்று ஸோ இரட்டை படை எண்களாக வந்திருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு பேரலான ஆன்சர் தான் வரும் பதினொன்று சம்பந்தமான ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் புள்ளிக்கு அப்புறம் ஒற்றை படை எண்களாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு பேரலான ஆன்சர் கிடைக்காது அதாவது நூத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு ரூட் எடுத்தா என்ன வரும் பதினொன்று சரிங்களா அப்போ பதினொன்றுக்கு சம்பந்தமே இல்லாம ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஒற்றை படை எண்கள் இதுவே இரட்டை படை என்ன வந்ததுன்னா கண்டிப்பா அதுக்கு பேரலால ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ ஆப்ஷன் வச்சு பார்க்கும்போது பதினொன்னுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத நம்பர் எது இருக்கு அப்படின்னு பாப்போமா பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் செவன் தான் பதினொன்னுக்கு சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கு இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பதினொன்னு இருந்து மாத்தி மாத்தி புள்ளி வச்சிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ சம்பந்தமே இல்லாம இருக்க ஒரே ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் செவன் சரிங்களா அப்போ ஆப்ஷன்ல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா எது சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கும் அந்த ஆன்சர் நம்ம டேரக்டா எடுக்கலாம் இது எப்பன்னா புள்ளிக்கு அப்புறம் ஒற்றை படை எண்களா டிஜிட்ஸ் வந்திருக்கணும் இதே இரட்டை படை எண்களா வந்து கண்டிப்பா இது மூணுத்துல ஒரு ஆன்சரா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்ப ஒற்றை படை வந்தா மட்டும் என்ன பண்ணணும்னா சம்பந்தம் இல்லாம எது இருக்கோ அதான் ஆன்சரா எடுக்கணும் இப்ப ஒருவேளை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சம்பந்தம் இல்லாம வருது பதினொன்னுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத வர மாதிரி ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம நீல் வகுத்தல் முறை அதாவது லாங் டேஷன் முறை நம்ம சால்வ் பண்ண இல்லையா அந்த மெத்தட் தான் போட்டாவணும் வேற வழியே கிடையாது சரிங்களா சரி ஓகே இப்ப இதோட நம்ம இந்த வீடியோ கான்க்ளூட் பண்ணிப்போம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாப்போம் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நம்ம சேனலோட நோட்டிஃபிகேஷன் தொடர்ந்து உங்களுக்கு வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க்ய